ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது ப்ரிலிம்ஸாக இருந்தாலும் மெயின்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து நம்ம சேனலில் எப்பவுமே வந்து ப்ரிலிம்ஸ்க்கான கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ மெயின்ஸ்னு வரும்போது அது நம்ம பண்ணாமல் இருந்தோம் இனிமேல் வர வீடியோஸில் அதை பண்ணலான்னு ஒரு பிளான் இருக்குது பட் அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயம் வந்து நான் உங்களுக்கு புரிய வச்சுன்னு இருக்கேன் மேக்சிமம் எல்லாருமே மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே பண்ணியிருப்போம் ஆனால் வந்து இதில் வந்து சில விஷயம் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எது தான் டைரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க பிகாஸ் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தாலே எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன பயம் வந்து இருக்குது இதில் என்ன இவ்வளோ டஃப் பண்ணி கேட்குறாங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த பயத்தை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக எதை தான் டைரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க ஓரளவுக்கு நம்ம படிச்சுட்டு போனால் எவ்வளோ ஸ்கோர் எடுக்கலாம் எதை தான் கொஞ்சம் இன்டைரக்டாக கேட்குறாங்க இன்டைரக்டாக கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அதை எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அதையே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அனலைசிஸ்டை பார்த்துட்டு இதே மாதிரி வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பரையும் பார்த்துட்டு இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன என்ன கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகி இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் அது இல்லாமல் எந்த டாபிக்கை மேக்சிமம் டார்கெட் பண்ணி கொஸ்டின் எடுக்கிறாங்க இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் வைஸ் இந்தந்த ப்ரிஃபரன்ஸில் படிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் இருந்தாலும் இந்த டூ கொஸ்டின் பேப்பரில் எந்த டாபிக்ஸ் அதிகம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அதையே நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஓகே இதில் வந்து நம்ம வந்து எதை தான் டைரெக்டாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சிலபஸில் எந்தெந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் மெயினாக கவர் ஆகியிருக்கு அதை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மார்க்கு ஸோ டோட்டலாக வந்து பதினெட்டு சிக்ஸ் மார்க் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதில் பதினஞ்சு சிக்ஸ் மார்க் தான் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எதை தான் டைரெக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட்னு பார்த்துடலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு மார்க் இதில் இருந்து மட்டுமே வருது ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய அப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சட்டுன்னு நம்மளால் வந்து ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் வந்து கிடையாது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இன்டைரக்டான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து நினச்சிக்கலாம் இந்த இன்டைரக்டான ஏன் இதை தான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் பட் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் மேலே உள்ள ஒரு பயம் போயிடும் பயம் தேவை தான் அந்த பயத்தை வச்சு நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிக்கணும் அந்த பயத்தை வச்சு பின் போயிடக்கூடாது ஸோ உங்களுக்கான ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் எந்த ஏரியா தான் அதிக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எப்படி படிக்கணும் அந்த ஒரு கிளாரிட்டியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இன்டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் கண்டு குரூப் டூ மீன்ஸ்னாலே டஃப் என்ற ஒரு பயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம படிக்கிறதுலேருந்தே கொஸ்டின் வந்து வந்துகிட்டு தான் இருக்கு நம்ம அதை பிரித்து பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து சூப்பராக ஸ்கோர் எடுக்கலாம் இப்போ இது வந்து பாருங்கள் இந்த ஜெனிட்டிக்கலி மாடிஃபைடு சீட்ஸ் இந்த ஜிஎம் சீட்ஸ் பற்றி தான் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்க மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகள் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஜெனிட்டிக்ஸ்டே நமக்கு சிலபஸில் ஒரு டாப்பிக்கே இருக்கு ஸோ நீங்கள் அந்த டாபிக் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக அதை வந்து குத்ரோ பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெனிட்டிக்ஸ் என்ற ஒரு டாப்பிக்கே இருக்கு அதில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த டாபிக் தான் ஜெனிட்டிக்ஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி இதெல்லாம் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஜெனிட்டிக்ஸ்னா என்ன ஜீன் தெரப்பினா என்ன ஜெனிட்டிக்கலி மாடிஃபைடு இன்ஜினியரிங்னா என்ன ஜெனிட்டிக்கலி மாடிஃபைடு சீட்ஸ்னா என்ன ஸோ இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஜெனிட்டிக்ஸ் அதுக்குள்ளே கவர் ஆகும்போது ஜெனிட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடாக என்னென்ன டிசீசஸ் வருது இது எல்லாமே ஓவரால் நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு டைரக்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டெஃபிசிட் ஃபினான்சிங் பற்றாக்குறை நிதியாக்கத்தின் நன்மை தீமைகள் விளக்குக ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சிலபஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு டாபிக் வந்து இருக்கு ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் பட்ஜெட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ற ஒரு டாபிக் வந்து இருக்கு ஸோ இதில் ஃபினான்ஸ் பற்றி நீங்கள் படிக்கும்போது ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டட் எல்லாமே வந்து படிக்கணும் பட்ஜெட்னா என்ன அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடான பட்ஜெட் ஃபினான்ஸு எல்லாமே நமக்கு லெவன்த்து எக்கனாமிக்ஸ் புக்ஸில் இதை பற்றி ரொம்ப டீப்பாக இருக்கு அதில் வந்து
பற்றாக்குறை நிதியாக்கம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா வந்து சொல்றோம் இதனால வந்து நமக்கு வந்து நம்ம கண்ட்ரியோட குரோத் வந்து தடையாகும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயம் அதாவது கரெக்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்காது கரெக்டான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் இருக்காது அப்படி வந்து சொல்லுவோம் அட்வான்டேஜஸ் வரும்போது அங்க நம்ம அந்த விஷயத்த படிச்சிருந்தா தான் ஓரளவுக்கு அதை பிரசன்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பா பினான்ஸ் பத்தி படிக்கும் போது நீங்க டிஃபிசிட் பினான்ஸ படிச்சிருக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு டைரக்டான கொஸ்டின் தான் இதை வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து கொஸ்டின் பேப்பர ஈஸியாவே அப்ரோச் பண்ணலாம் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர எடுத்தோடனே ஒரு சில டஃபா இருக்கும் அதை பார்த்து உக்காராம எது ஈஸியா இருக்கு அதை வந்து கடகன்னா டிக் பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண நீங்க வந்து முயற்சிக்கணும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் அரோரா போரிலேஸ் இது வந்து நான் ரொம்ப கோத்ரூ பண்ணல இதுவும் நான் வந்து இன்டைரக்ட் லிஸ்ட்ல தான் வந்து வச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நானோ டெக்னாலஜி ஸோ கண்டிப்பா நீங்க வந்து படிக்கும் போது நானோ டெக்னாலஜி பத்தி கண்டிப்பா நீங்க வந்து படிச்சு இருக்கணும் நமக்கு சிலபஸ்ல வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா அந்த வேர்டு இல்லைனாலும் இப்ப குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான அந்த ஸ்ட்ரெயிட்டான வேர்டு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த டாபிக் எல்லாம் நீங்க கொண்டு வந்து படிக்கணும் நானோ டெக்னாலஜி தான் நீங்க வந்து நானோ டெக்னாலஜி எல்லா ஃபீல்டுல இருந்தும் படிக்கணும் ஹெல்த் எஜுகேஷன் என்வராய்மெண்ட் எல்லா ஃபீல்டுலையுமே கலெக்டடாக நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சா அவங்க எந்த ஏரியாவில் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு வந்து உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு டைரக்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் அதுக்கு அடுத்தது வாட் இஸ் மென்ட் பை ஜீன் ஹேப்லோ குரூப்ஸ் ஆட் ஏ நோட் ஆன் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் ஜெனடிக் அனாலிசிஸ் ஜீன் ஹேப்லோ தொகுதி அதுக்கப்புறம் மரபியல் ஆய்வு அதன் முக்கியத்துவம் கேட்குறாங்க ஸோ நான் இதுவும் வந்து ஒரு இன்டைரக்டில் தான் வந்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஜெனடிக் பத்தி படிப்போம் இந்த ஜீன் ஹாப்லோ பத்தி அந்த அளவுக்கு படிப்போமா எனக்கு தெரியல அதனால இதை வந்து இன்டைரக்ட்ல தான் வச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரீசன்ட் பிஹைண்ட் த இன்க்ரீஸ் இன் சைக்ளோன் இன்டென்சிட்டி இன் அரேபியன்சி ஸோ கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைக்ளோன்ஸ் பத்தி படிக்கும் போது நம்ம வந்து இந்த டைரக்ஷன்ஸ் தான் வச்சு படிப்போம் நம்ம இந்தியா மேப் தான் போட்டு இந்த நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் மெயினா இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கும் போது அதுல வந்து சைக்ளோன் பத்தி கண்டிப்பா படிக்கணும் அதுல வந்து இது எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு வந்து கவர் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து சிலபஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த டாபிக் இதை வந்து கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு டைரக்டான ஒரு கொஸ்டின் தான் அதுக்கடுத்து இந்த மலேரியா வேக்சின் கண்டிப்பா இந்த டிசீசஸ் பத்தி படிக்கும் போது நீங்க இதை பத்தி தான் கண்டிப்பா படிக்கணும் மலேரியா டெங்கு இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் எப்பவுமே ஒரு எப்பவுமே அதை பேசப்படக்கூடிய ஒரு டிசீசஸ் அட் ப்ரெசன்ட் வந்து கொரோனா ஸோ இந்த மாதிரி டிசீசஸ் பற்றி கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து படித்து வச்சுக்கணும் அதுக்கான வேக்சின் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அதோட காசஸ் என்ன சிம்டம்ஸ் என்ன எஃபெக்ட் என்ன எல்லாமே வந்து படித்து வச்சுக்கணும் ஸோ ஒரு டிசீசஸ்னால் குறைஞ்சது இப்போ ஜெனடிக்ஸ் பற்றி படிக்கிறீங்கன்னா அது ரிலேட்டட் ஒரு அஞ்சு பத்து டிசீசஸ் படிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி நார்மலாக படிக்கிறீங்கன்னா அது ரிலேட்டட் ஒரு பத்து பதினஞ்சு டிசீசஸ் ஆகுது ஓரளவுக்கு நீங்கள் கவர் பண்ணி வச்சுருந்தா தான் இது ரிலேட்டட் கேட்கும் போது உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து நான் டேரக்டில் தான் வந்து வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு அது நம்ம அந்த டாபிக் கவர் பண்ணும்போது படித்து வச்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஸ்பாட் ஆஃப் சன் இட்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன் இன் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் சூரியனில் உள்ள கருந்துளை ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த பிளாக் ஹோல் பற்றி நம்ம வந்து படித்து இருப்போம் இது வந்து ஆல்ரெடி உள்ள குரூப் அண்ட் மெயின்ஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸாமில் தான் கேட்ட கேள்விகள் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன்னாக இருக்கட்டும் குரூப் டூவாக இருக்கட்டும் டிஇஓ டூரிசம் இதில் வர கொஸ்டின்ஸ்க்கு தான் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணாமல் விட்டு வந்தீங்கன்னா அது உங்களுடைய தவறு தான் அதில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு தான் கம்ப்ளீட்டாக உங்கள்கிட்ட வந்து ஆன்சர் வந்து இருக்கணும் ஸோ அதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் மறுபடியும் வருது அது வந்து ரொம்ப பேசப்படாத ஒரு கொஸ்டினாக இருந்தாலும் அதுக்கான ஆன்சர் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கேள்விகள் தான் இதை வந்து நம்ம இந்த டாப்பிக்கிட்ட கொண்டு வந்துடலாம் நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இந்த டாப்பிக்கிட்ட கொண்டு வந்துடலாம் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் இது கீழே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இதெல்லாம் நான் டேரக்டில் தான் வந்து வைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதுல சிக்
இப்ப இதுல வந்து பாருங்க எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பர்னர்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இப்போதான் வந்து கொஞ்சம் இந்த இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து படிக்கிறோம் ஸோ இதையும் நான் வந்து இன்டெரக்டில் தான் வந்து வைக்கிறேன் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இதை வந்து நம்ம வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்காது இனிமையான நம்ம படிக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் கலெக்டடாக அந்த மந்த்துக்கான அதாவது ஒன் இயர் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த இயரில் என்னென்ன இண்டெக்ஸ் இருக்கு என்னென்ன ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குன்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் பேஜ்க்காக நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு படித்து வச்சுக்கணும் பிகாஸ் இது ரிலேட்டட் தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க பட் இங்கே வந்து இந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் இது வந்து ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஒன் தான் ஸோ அதனால நான் இதை வந்து இன்டெரக்ட் லிஸ்டில் தான் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுமதி தயார் நிலை குறியீடு சுகாதார விகித குறியீடு Explain any two research institutes of national importance in Tamil Nadu. இந்திய அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஏதேனும் இரண்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் பற்றி விளக்குக ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம கொண்டு வந்து படிக்கணும் கவர்மெண்ட் பாலிசி ஆர்கனைசேஷன் ஆன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ கவர்மெண்ட் பாலிசி அதாவது நம்ம கவர்மெண்ட் பேஸ்டு ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே படிக்கணும் இப்போ வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக் இப்போ வந்து சிஎஸ்ஐஆர் ஐஎஸ்ஆர்ஓ டிஆர்டிஓ இதே மாதிரி ஃபேமஸான இன்ஸ்டியூட்ஸ் அதுலேயும் வந்து இங்கே என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாட்டில் உள்ள இன்ஸ்டியூட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கணும் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இது வந்து ஓரளவுக்கு இந்த ஆர்கனைசேஷன் படிக்கும் போது ஒரு பத்து ஆர்கனைசேஷனாவது நம்ம படித்து வச்சுருக்கணும் இந்தியா லெவலில் உள்ளது அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு லெவலில் உள்ளதுன்னு நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் ஸோ நான் இதை வந்து ஒரு டேரக்ட் லிஸ்ட்டில் தான் வைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் த ரோல் ஆஃப் இந்தியா இன் சால்விங் வேர்ல்டு ஹங்கர் ஹவ் இட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இட் செல்ஃப் ஃப்ரம் ஃபுட் டெஃபிசிட் டு சர்ப்ளஸ் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் உலக பட்டினியை தீர்ப்பதில் இந்தியாவின் பங்கினை விளக்குக அது எவ்வாறு உணவு பற்றாக்குறையிலிருந்து உபரி உணவு உற்பத்திக்கு மாறியுள்ளது ஸோ அது வந்து பெரிய கொஸ்டினா கொஞ்சம் வந்து நம்மளை வந்து கேட்டாலும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஸோ இது வந்து ஒரு பாவர்ட்டிலேருந்து பாவர்ட்டியை ஒழிக்க இந்தியா என்ன ரோல் வந்து எடுத்திருக்காங்க அதுலேயும் பாவர்ட்டிலாம் அந்த ஃபுட் பேஸ்டு பாவர்ட்டினா எல்லாமே கொடுக்கணும் ஃபுட்டு ஷெல்டர் எல்லாமே தர்றது அதில் அந்த ஃபுட் பேஸ்டு பாவர்ட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறதா இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு அந்த ஃபுட் டெஃபிசிட்டில் வந்து சர்ப்ளஸ் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இப்போ க்ரீன் ரெவல்யூஷன் நிறைய ரெவல்யூஷன் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரெவல்யூஷனில் இந்தியா என்னென்ன ரோல் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஈஸி தான் ஸோ நீங்கள் பாவர்ட்டி என்ற டாபிக் சோஷியல் இஷ்யூஸ்லாம் நல்லா படித்து இருந்து அதுக்கு அதில் இந்தியாவோட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இப்போ நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நோட்ஸ்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து எந்த ஒரு டாபிக் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதுக்கான பேசிக்கான ஒரு விஷயத்தையும் சேர்த்து தருவேன் இப்போ பாவர்ட்டி ரிலேட்டடு ஏதோ ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்குன்னா பாவர்ட்டி ரிலேட்டடாக இந்தியா என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருக்காங்க பாவர்ட்டினா என்ன டெஃபினேஷன் எல்லாமே சேர்த்து தான் தருவேன் அப்படி தான் நீங்கள் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும் போது ஒரு டாபிக் படித்தாலும் ஒழுங்காக அது ரிலேட்டட் இந்தியாவோட இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃப்யூச்சருக்கு என்ன பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே சேர்த்து தான் நம்ம வந்து படித்து வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம சிலபஸில் வந்து இது வந்து டேரெக்டாக இல்லைனாலும் இது வந்து ஜென்ரலாக குரூப் டூ மெயின்ஸ் வரும்போது இந்த ஏரியாவில் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசமில் கண்டிப்பாக இது வந்து கவர் ஆகாது பட் இருந்தாலும் ஆல்ரெடி கேட்குற மெயின்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே கேட்டு வந்ததுனால நம்ம சில விஷயம் இதில் வந்து படிச்சுட்டு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரசிடென்ட் அதாவது சென்ட்ரல் லெவலில் உள்ள எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கணும் குரூப் ஒன் மெயின் சிலபஸில் சென்ட்ரல் லெவல் யூனியன் கவர்மெண்ட்டை கேட்டிருப்பாங்க ஆனால் இதில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கான சில விஷயத்தை வந்து படித்து வச்சுக்கணும் பிரசிடென்ட் ரிலேட்டடாக படிச்சுக்கணும் பார்லிமெண்ட் அவங்களோட லா மேக்கிங் ப்ரொசீஜர் ஸோ அதனால் இதை வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம வ
தேசிய இனவிருத்தி விகிதி குறைவால் இந்திய மக்கள் தொகை நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆராய்க ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாகிறத பத்தி படிச்சிருப்போம் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் பத்தியும் படிச்சிருப்போம் இதோட குறையறதுனால பாப்புலேஷன் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகுது ஆக்சுவலி பாப்புலேஷன் ஸ்டெபிலைசேஷனும் ஒரு பீரியட் நம்ம இந்தியாவில் வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கு அதை வச்சு ஓரளவுக்கு ஆன்சர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணி எழுதலாம் பட் இருந்தாலும் இது வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு கொஞ்சம் டஃப் பண்ணி கேட்கறதுனால இதை வந்து நான் வந்து இன்டெரக்டாக தான் வச்சிருக்கேன் பட் இந்த மாதிரி தான் கேட்குறாங்கன்ற ஒரு இதை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்டெரக்ட் வச்சுருந்தாலும் சில விஷயம் டேரக்டாக இதை தான் நான் படிச்சிருக்கேன் இதை கேட்டால் என்னால் நல்லா பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் நிறைய வருது ஸோ அதை வந்து நிறைய நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க எக்ஸ்பிளைன் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி மனித வள மேம்பாட்டு விகிதத்திற்கும் வாங்கும் திறன் சமநிலைக்கும் உள்ள தொடர்பை விளக்குக ஸோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இது வந்து ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு படித்து வச்சுக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து படிச்சுட்டு வந்துருப்போம் அதனால இதை வந்து நான் டேரக்டில் தான் வைக்கிறேன் அப்படியே வந்து எல்லாமே ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் படித்தது எக்ஸாக்டாக வந்து வரும் சில விஷயம் கொஞ்சம் அங்கே யோசித்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதுக்கும் வந்து ரெடி ஆகிக்கணும் சில விஷயம் சுத்தமாக சம்மந்தமே இல்லாத வரும் அதை விட்டால் பரவாயில்ல கொஞ்சம் யோசித்து பண்ணுறதையும் நான் டேரக்டில் தான் வைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த ஸ்கீம்ஸ் டேக்கன் பை த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் ரூரல் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சோஷியல் இஷ்யூஸாக இருந்தாலும் எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் அதில் இந்தியா என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஒரு பத்து ஸ்கீம் எழுதுறீங்கன்னா தமிழ்நாடு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு மூணு நாள் ஸ்கீம் மாதிரி நீங்கள் வந்து எழுதி வச்சுக்கணும் அந்த அளவுக்கு இருக்காதான் கொஞ்சம் தேடி சில விஷயத்த வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் சிலபஸில் உள்ள வார்த்தைகள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ரெடி ஆகிட்டு தான் போகணும் ஸோ இதை வந்து டேரக்டில் தான் வச்சுருக்கேன் அனலைஸ் கிரிட்டிகலி த ஸ்டேட்மெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் ஃபெமன்ஸ் வேர் மேன்மேன் டிசாஸ்டர் கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் டிசாஸ்டர் பற்றி தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஆல்ரெடி டிசாஸ்டர்லேயே வந்த கொஸ்டின் தான் ஸோ இது வந்து சிலபஸில் உள்ளதாக ஓரளவுக்கு டேரக்டாகவே ஆன்சர் பண்ணலாம் அதுலேயும் வந்து என்னென்ன டிசாஸ்டர் மேன்மேனால் வந்து இருக்குன்றதையும் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளோட காட்டணும் வாட் இஸ் வென்ச்சூர் கேபிட்டல் ஹவ் வில் இட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் ஆண்டர்பிரினரல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இப்போ வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் என்ற ஒரு விஷயத்தையே நமக்கு வந்து சிலபஸில் வந்து டேரெக்டாக கேட்டு இருக்காங்க அதில் வென்ச்சூர் கேபிட்டல் என்ற ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் நான் இதை வந்து இன்டெரக்டில் தான் வச்சுருக்கேன் பட் இந்த அளவுக்கு கேட்குறாங்கன்ற ஒரு இதை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லை உங்கள் கைக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்த நீங்கள் வந்து கிளியராக இது பண்ணால் போதும் இப்போ டேரெக்டில் வந்தது மட்டும் சிக்ஸ் மார்க்ஸில் வந்து எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணுவோம் டேரக்டு இன்டெரக்ட் ஸோ இன்டெரக்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் ரெண்டு சிக்ஸ் ஒன் மூணு மறுபடியும் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நாலு ஃபிஃப்த் ஒன் அஞ்சு நைன்த் ஒன் ஆறு மீதி அப்போ பதினெட்டு கொஸ்டின்னா மீதி வந்து பன்னெண்டு கொஸ்டின் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இன்னொரு மூணு கொஸ்டினுக்கு வந்து ரெடியாக தான் ஆகணும் இங்கே வந்து உங்களால் டுவெல் கொஸ்டின் ஓரளவுக்கு நல்லா படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கைக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்த நல்லா படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா டுவெல் வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அதேமாரி இன்டெரக்டில் இப்போ ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலக்ஸ்கோப் இதை பற்றி சுத்தமாக தெரியலன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இதை விட்டுடலாம் அடுத்தது பாருங்க இந்த பிரின்ஸிபல் ஆஃப் அரோர போரிலிஸ் இதை பற்றியும் ஒன்றுமே தெரியலனா இதை வந்து விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீன் ஹாப்லோக்ரோப்ஸ் ஜெனட்டிக் அனாலிசிஸ் இதை பற்றி தெரியலனால விட்டுடலாம் மூணு போயிடுச்சு அடுத்தது வந்து பாருங்க எக்ஸ்பர்ட் ப்ரிப்பர்னர்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு கொஞ்சம் இடிக்கும் தான் இப்போ வந்து இதுவும் சுத்தமாக தெரியலனா இதையும் விட்டால் தான் வேணும் இப்போ வந்து இது வந்து பாருங்கள் நேஷ்னல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் ஸ்டெபிலைசிங் தான் இந்தியன் பாப்புலேஷன் இது வந்து ஓரளவு கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணி இந்த டுவெல் கொஸ்டினுக்கு பெட்டராக ஆன்சர் பண்ணிட்டு இந்த ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் கொஸ்டினை வந்து ஓரளவுக்கு பார்ஷியலாக பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வென்ச்சூர் கேபிட்டல் இந்த சூரரை போட்டுறதுல வென்ச்சூர் கேபிட்டல்னா என்னென்னு ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அது வந்து
இப்ப நான் ஆன்சர் பண்ணா எப்படிதான் ஓரளவுக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் அவங்களால இதுதான் பண்ண முடியும் அதை தாண்டி மீதி டென் பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் இப்ப இதை பத்தி ஓரளவுக்கு உங்களால பண்ண முடிஞ்சது வச்சுக்கோங்களேன் ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஓகே ஹெல்த் ரிலேட்டட் கவர்மெண்ட் இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து இது வந்து என்னென்ன இதைதான் நம்மளே ஓரளவுக்கு கெஸ்ட் பண்ணணும் ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஜென்ரலா வந்து பேசிக்கான டிசீசஸ் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி பண்றாங்க எக்ஸ்போர்ட்லயும் எக்ஸ்போர்ட் இந்த மாதிரி அந்த அந்த ரேங்க் அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஜோன்குள்ள வரவங்களுக்கு கன்சஷன்ஸ் தராங்க ஏதோ ஒரு சின்ன லெவலாவது உங்களால ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு அரை பக்கத்துக்காக ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க ஸோ இப்படிதான் ஓரளவுக்கு நம்மளால பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெல் மார்க்ஸ்ல வந்து பார்ப்போம் வாட் ஆர் அலோட்ரோப்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் தலோட்ரோப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் யூசேஜ் புற வேற்றுமை வடிவங்கள் ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து சிலபஸ்ல அப்படியே இருக்கிறது தான் ஆலோ ட்ரிப்ஸ் பத்தி இதெல்லாம் கண்டிப்பா வந்து ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேள்விகள் தான் பாருங்க இந்த கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் த காம்பவுண்ட்ஸ் இது படிக்கும் போதே கண்டிப்பா ஆலோ ட்ரிப்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆலோ ட்ரிப்ஸ்ல எல்லா விதம் இந்த கிராஃபைட் டைமண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து படிப்பீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் இதை வந்து நான் டைரக்ட்ல வைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேவரிங் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர் டெவலப்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு ஸோ கண்டிப்பாக இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஆஃப் தமிழ்நாடு என்ற ஒரு சிலபஸ் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அதில் வந்து நம்ம இதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர்ஸ் பற்றி தான் படிச்சிருக்கணும் ஸ்கூல் புக்ஸ்ல இதெல்லாமே கவர் ஆகுது ஜவுளி தொழில்துறை தொகுப்பு வளர்ச்சி நெக்ஸ்ட் வந்து பினான்சியல் பவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் பிரசிடென்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு யூனியன் கவர்மெண்ட் கேட்கனாலும் ஒரு சில பிரசிடென்ட் பார்லிமெண்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் இதை பற்றி தான் படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இதை வந்து நான் டைரக்டாக வைக்கிறேன் டிஸ்கஸ் அபவுட் த டைப்ஸ் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின் அவைலபிள் வேர்ல்டு வைட் இப்போ யூஎஸ் அப்புறம் யூரோப்பியன் யூனியன் பிரிட்டன் அப்புறம் இந்தியாவோட வேக்சின்ஸ் இதை பார்த்தா நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நிறைய பேசியிருக்கோம் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாலஞ்சு பக்கத்துக்காவது வெரைட்டி ஆஃப் டைப்பில் இப்போ கோவிட் நைன்டீன் ஏன் வந்தது அதனுடைய பேசிக்கான விஷயம் என்ன இது இது எந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் ஒரு அஞ்சாறு பக்கத்துக்காக உங்கள்கிட்ட பர்ஃபெக்டாக நோட்ஸ் இருந்ததுன்னா சூப்பராக வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போகக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் ஹவ் இட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் மெயின்டைனிங் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஸ்டேட் சென்டர் ஸோ இது சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் கண்டிப்பாக வந்து சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் இதை வந்து நம்ம வந்து படிச்சிருக்கணும் ஸோ இப்போ கோவிட் நைன்டீன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹியூமன் டிசீசஸ் இதுக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் இல்லை சோஷியல் இஷ்யூஸில் கவர்மெண்ட் பாலிசி அண்ட் ஹெல்த் அதுலேயும் வந்து படிக்கலாம் இப்போ என்ன பார்த்தோம் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இந்த சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் கீழே கொண்டு வந்து நீங்கள் வந்து படிக்கணும் ஸோ இதெல்லாமே கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போகக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ டுவெல் மார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதில் வந்து டென் வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் மென்ட் பை ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் எக்ஸ்பிளைன் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆன் ரெட்ரஸ் ஆஃப் பீப்புள் கிரீவன்சஸ் தன் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் எனக்மெண்ட் ஆஃப் லாஸ் ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து ஓரளவுக்கு இந்த ஜுடிஷியரி படிக்கும்போது ஓரளவுக்கு இந்த ஏரியா தான் கவர் பண்ணி படிச்சுக்கணும் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக தெரியலனாலும் நம்ம இதை வந்து இன்டைரக்டில் வச்சுப்போம் பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து அஞ்சுமே டைரக்ட் தான் ஸோ ஓரளவுக்கு ஆன்சர் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் படிக்கும்போது சில விஷயம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சில தான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் தான் நார்மலாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிக்கும் போதே வந்து இருக்கும் டிஃபைன் லேண்ட் யூஸ் பிளானிங் ஹவ் இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் மேனேஜிங் த அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் நில பயன்பாடு திட்டமிடல் வரையறு ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து சிலபஸில் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக இல்லை அதனால் இன்டெரக்டாக வச்சுருக்கேன் பட் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறையாவே கேட்குறாங்க ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாகவும் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து படிச்சுக்கணும் ஹவு டஸ் கம்யூனலிசம் அஃபெக்ட்ஸ் த யூனிட்டி ஆஃப் அவர் நேஷன் ஸோ நம்ம சிலபஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனலிசம் பற்றி தான் சிலபஸில் வந்து இருக்குது டெரரிசம் கம்யூனல் வயலன்ஸ் ரிலீஜியஸ் வயலன்ஸ் ஸோ இம்பேக்ட் ஆஃப் வயலன்ஸ் ஆன் த க்ரோத் ஆஃப் நேஷன் ஸோ அது கீழே எடுத்தால் வந்து கண்டிப்பாக
நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் உமன் ஸோ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் டவுரி ப்ரொஹிபிஷன் இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின் ஸ்டாண்டர்டாக ஆன்சரும் இருக்கணும் ஸோ விமன் பற்றி கேட்குறதுனால நம்ம விமனில் இங்கே எடுத்து அதை வச்சிடலாம் சோஷியல் இன்ஜஸ்டிஸ் டு விமன் ஃபோக் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லிஸ்ட் அவுட் அ வேரியஸ் பாவர்ட்டி எலிவேஷன் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பாவர்ட்டி ரிலேட்டட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்ற ஒரு கொஸ்டினை சிக்ஸ் மார்க்கில் கேட்டதா இன்டெரக்டாக கேட்டதாக நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதுலேயும் வந்து பாவர்ட்டி ஸோ ஆல்ரெடி கேட்டது தான் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டைரெக்டாக கண்டிப்பாக சூப்பராக இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இன் இந்தியா லோக் அதாலத் ஸோ லோக் அதாலத் தான் டைரெக்டாகவே நமக்கு வந்து இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் கரப்ஷன் டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் இதை வந்து நம்ம இ கவர்னன்ஸில் கொண்டு வந்து படிக்கலாம் இல்லை சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல கம்ப்யூட்டர் அண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டில் எடுத்து வந்து படிக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஏன்னா இந்த டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷனில் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் குவாண்டம் டெக்னாலஜி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு டாபிக் வந்து இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம படிச்சு வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரீன் ரெவல்யூஷன் இன் இந்தியா அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் ஸோ கண்டிப்பாக இதையும் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க பிகாஸ் நமக்கு வந்து என்வரான்மெண்ட் எக்காலஜி ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் அதில் வந்து மேபி நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுவும் ஓரளவுக்கு டேரக்ட் தான் ஸோ டுவெல் கொஸ்டின்ஸில் எத்தனை டேரக்ட் எத்தனை இன்டெரக்ட் அப்படின்னு பார்த்தா இன்டெரக்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் So, 12 marks. Direct, indirect. 3 question. 12 question. 9 question. So, this is now, we have to answer the question in the indirect. Now, 1, 2, 3. Sorry, 2 is indirect. So, we have to answer the question in the indirect. ஓரளவுக்கு டுவெல் மார்க்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக தான் கேட்டிருக்காங்க இதே மாதிரி தான் வரப்போதான் நீங்கள் வந்து கேட்கக்கூடாது ஜஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு சாம்பிள் தான் இதில் வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதே சாம்பிளை வச்சு நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இந்த ஜுனாட்டிக் டிசீசஸ் ஸோ இப்போ கோவிட் நைன்டீன் இதெல்லாம் இந்த டிசீசஸ் பேஸ் பண்ணி தான் கண்டிப்பாக கோவிட் நைன்டீன் படிக்கும்போது இந்த ஜுனாட்டிக் டிசீசஸ் பற்றி ஓரளவுக்கு நம்ம படித்து வச்சுருக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு டைரக்டான கொஸ்டின் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ரூல் ஆஃப் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் விமன் இன் ஃபாரஸ்ட் அண்டு என்வரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஸோ என்வரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதில் விமன் ரூல் அப்புறம் ட்ரைப்ஸ் ரூல் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அதனால் இன்டெரக்டாக நான் வச்சுருக்கேன் பட் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஒரு ட்ரைப்ஸோட ரோல் என்ன அவங்க அதாவது ஒரு காட்டை பற்றி அவங்களுக்கு ஃபுல் இது வந்து தெரியும் அதே மாதிரி விமனோட ரோல் என்ன என்வரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷனில் ஒரு குளோபல் வார்மிங் க்ரியேட் பண்ண பிளாஸ்டிக் தான் எரிக்காமல் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஃபியூவலே வந்து கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காக என்வரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்டடாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் நம்ம வந்து யூ இது பண்ணிக்க வேண்டியது அப்புறம் அவங்களோட சில்ட்ரனுக்கு என்வரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக டீச் பண்ணுறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசித்து பண்ணால் ஆன்சர் பண்ணலாம் எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர்டாக தான் போக போக முடியும் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியாது இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரேஷன் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் இது வந்து கொஞ்சம் நமக்கு அன்னஸ் அன் இன்டெரக்டாக இருந்தாலும் இப்போ ஐஆர்என்எஸ்எஸ் ஐஎஸ்ஆர்ஓ தான் பற்றி படிக்கும்போது கண்டிப்பாக ஐஆர்என்எஸ்எஸ் அவங்களுடைய எல்லா இதுவுமே நம்ம வந்து படித்து வச்சுருக்கணும் ஏன்னா அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்னு நமக்கு சிலபஸ்லேயே வார்த்தைகள் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து டேரக்ட் இந்த பார்க்கர் சோலார் சேட்டலைட் இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ நான் இருந்தாலும் இதையும் இன்டெரக்டில் வைக்கிறேன் ஹியூமன் ஜெனோம் ப்ராஜெக்ட் ஜெனடிக்ஸ் பற்றி படிக்கும்போது கண்டிப்பாக இது படிச்சுக்கணும் செமி ஆன்டனோமஸ் செல் ஆர்கனல்ஸ் இது நான் வந்து இன்டெரக்டில் தான் வைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பாதி வந்து டேரக்டாகவும் பாதி வந்து இன்டெரக்டாகவும் இருக்குது இது வந்து இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் கண்டிப்பாக மாவட்ட ஆச்சரியன் பணி இதெல்லாம் படிக்காமல் போகவே கூடாது இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படியே பதினஞ்சு மார்க் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு லெவன் டுவெல் மார்க் வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ண எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டான ஒரு விஷயம் டிசாஸ்டர் இதிலே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கம்யூனிட்டி பார்ட்ட
கம்யூனிட்டினா என்ன அந்த அந்த ஏரியா பீப்புள் என்ஜிஓஸ் எல்லாருமே சேர்ந்ததுதான் ஸோ அவங்கவுங்க ரோல் என்ன அவங்கவுங்க கோஆர்டினேஷன் எந்த அளவுக்கு பண்ணுறாங்க இது வரைக்கும் நான் அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் ஏதாவது ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி எழுதுறதும் நெக்ஸ்ட் ஒன் எஸ்டிமேட் த ஆர்கனைசேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபினான்ஸிங் இன் இன் இந்தியா ஸோ இதெல்லாம் ஃபினான்ஸ் பற்றி க படிக்கும் போது கண்டிப்பாக டெஃபிசிட் ஃபினான்ஸிங் படிக்கும் போது அக்ரிகல்ச்சர் ஃபினான்ஸும் படிச்சிருக்கேன் பட்ஜெட்லேயே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் பட்ஜெட்டும் வந்து இருக்கு ஸோ இதை வந்து நான் டேரக்டில் தான் வைக்கிறேன் என்யூமரேட் த ப்ரொசீஜர் ஃபார் அமெண்டிங் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதான் ஜென்ரலாக நான் சொல்லிட்டேன் இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் படிக்கும் போதே இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ரிலேட்டட் அமெண்ட்மெண்ட்டு அப்புறம் பிரசிடென்ட் டாபிக் பார்லிமெண்ட் லாஸ் எல்லாமே படிச்சிருக்கேன்னு நெக்ஸ்ட் வந்து வேரியஸ் ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கேவேஷன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு இது வந்து கொஞ்சம் அன்எக்பெக்டட் தான் பட் இருந்தாலும் நம்மளால ஓரளவுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் கீழடி சட்டனே எதுவுமே ஞாபகத்துக்கு வரல பட் இருந்தாலும் நம்மளால ஓரளவுக்கு பண்ண முடியும் இருந்தாலும் நான் இதை வந்து இன்டெரக்டில் தான் வைக்கிறேன் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த மந்த்ல என்னென்ன எக்ஸ்பிரேஷன்ஸ் நடக்குதோ அதை பற்றி நம்ம வந்து ஆன்சர் கொடுத்தது தான் இருக்கும் அதனோட ஹிஸ்ட்ரியோடு ஸோ டேரக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு ஆறு கொஸ்டின் நம்மளால ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ எட்டு கொஸ்டின் கேட்டு தான் ஆறு கொஸ்டின் வந்து எழுத சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸு ஸோ டேரக்ட் அண்ட் இன்டெரக்ட் ஆறு ரெண்டு ஸோ ஓரளவுக்கு இது வந்து நம்மளால் கேட்டதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுது சிக்ஸ் மார்க்ஸில் மட்டும்தான் மூணு இடிக்குது அந்த மூணையும் எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்னு நான் வந்து சொல்லிட்டேன் ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம கைக்குள்ளே தான் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் வந்து இருக்குது அந்த டென் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டால் ரெடி ஆகலாம் பட் இந்த நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருங்க இதை ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் மூலம் இந்த டென் பர்சன்டேஜை ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த நைன்ட்டி பர்சன்டேஜை வந்து பெட்டராக பண்ணுறதுக்கு நல்ல நோட்ஸ் வந்து இருக்கணும் நல்ல டெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் வந்து இருக்கணும் நல்ல ரிவிஷன்ஸ் வந்து இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தோன்னா இந்த நைன்டி பர்சன்டேஜ் சூப்பராக பண்ணலாம் இது மூலமாக கிடைக்கிற கான்ஃபிடென்ஸில் டென் பர்சன்டேஜாக பண்ணி ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த குரூப் டூ மீன்ஸில் நல்ல ஸ்கோரே வந்து எடுத்துடலாம் ஸோ இதுதான் ஓவரால் இதே மாதிரி நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர் பண்ணிட்டு நான் இந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பருக்கான ஆன்சர்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா நம்ம கைக்குள்ளே நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டா ப்ரீவியஸர் கொஸ்டின்ல வந்து கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம கையில் ஆன்சர் வந்து இருக்கணும்னு ஸோ இதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து ரெடி ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இன்னும் ஒரு டென் டேஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தமிழ் மீடியம் வந்து கொடுத்துருவோம் இப்போதைக்கு அக்டோபர் ஜனவரி டு அக்டோபர் மந்த் ரெடி பண்ணி ஹார்ட் காப்பியாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜனவரி மந்த் ஸ்டார்டிங் நெக்ஸ்ட் இயர்ல வந்து நவம்பர் அண்ட் டிசம்பருக்கு பிடிஎஃபாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் இதை வந்து பொறுமையாக கவனித்து படிங்க தேங்க்யூ